很多人都知道，主耶稣是基督，是道成肉身的神自己，但对于到底什么是道成肉身，却说不清楚。而明白什么是道成肉身，对我们迎接主可是至关重要的。因为圣经中多处预言，主末世来还要道成肉身，如你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样，因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。这些预言中都提到“人子来，人子降临”。一说到“人子”，就是指从人而生、有正常人性的人，是指道成肉身的神说的。神的灵或者主耶稣复活后的灵体特别超凡，就不能称为人子。这就确定主耶稣预言的“人子来，人子降临”。都是指神末世再来要道成肉身说的，尤其主预言的，他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。如果不是道成肉身，那就谈不上受许多苦，更谈不上又被这世代弃绝了。就如当初主耶稣道成肉身来做工时。法利赛人就是不认识什么是道成肉身，才把主耶稣当成一个普通的人对待，甚至疯狂的抵挡定罪，最后还把主耶稣钉在了十字架上，遭到了神的惩罚咒诅。主末世还要以道成肉身、人子的身份来在人中间做工。如果我们不认识什么是道成肉身，是不是？很容易重犯法利赛人的错误呢？那到底什么是道成肉身呢？下面我们一起交通。圣经上说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”神的话说。所谓道成肉身，就是神在肉身显现，神以肉身的形象来做工在受造的人中间。所以，既说是道成肉身，首先务必是肉身，而且是具有正常人性的肉身，这是最起码该具备的。其实，神所道成的肉身的含义。就是在肉身中做工，在肉身中生活的神，神的实质成了肉身，成了人。道成肉身的神称为基督。基督就是神的灵所穿的肉身，这个肉身不同于任何一个属肉体的人。所谓的不同，就是因为基督不属血气。而是灵的化身，他有正常的人性与完全的神性，他的神性是任何一个人都没有的，他的正常人性是为了维护在肉身中的一切正常活动的，神性是来做神自己的工作的。正因为他是有神的实质的一个人，所以。他高于任何一个受造的人类，高于任何一个可以做神工作的人。就因此，在与他有相同人的外壳的人中间，在所有的有人性的人中间，只有他是道成肉身的神自己。除他之外，则都是受造的人类，同样具备人性。受造的人，除了人性，便是人性。而神道成肉身却不相同
，在他的肉身中，除了人性，最主要的就是神性。人性是在肉身的外观上可以看到的，也是日常生活中可以发现的，而神性则不容易让人发现。正因为神性是在有人性的前提下才发表出来的，而且不像人想象的那样超凡，所以人最不容易发现的就是神性。到现在，人最难测的就是道成肉身的神的实质到底是什么。在我说了这么多话之后，想必你们多数人对此还是一个谜。其实，这个问题很简单。既说是神道成了肉身，那它的实质就是人性与神性的结合，这个结合称为神自己。而且是在地的神自己。从中看到，道成肉身就是神的灵石化在一个有正常人性、有正常思维的肉身中，成为一个普通正常的人，来在人间做工说话。神道成的肉身有正常的人性，更具备完全的神性。神道成肉身，外表看是一个普通正常的肉身，但它的实质是神。神的所有所事，神的全能智慧，神的公义圣洁，还有神的权柄能力，都实化在了肉身里。这个肉身就是基督。正因为道成肉身的基督有完全的神性，所以他能代表神。以神的身份发表真理，拯救人。正因为道成肉身的基督有完全的神性，他就能赐给人真理、道路、生命，随时随地的发表真理，供应人、浇灌人。正因为道成肉身的基督有完全的神性，他就能发表神的性情、神的所有所事。这是任何一个受造之物都无法达到的。就如主耶稣是道成肉身的神，是基督。从外表看，主耶稣就是普通正常的人，但他具备神性的实质，能发表真理，供应人，牧养人，能定十字架，做救赎人类的工作。正因为主耶稣基督有完全的神性。他具备神的身份，神的实质，能做神的工作，我们才说他就是道成肉身，就是神自己。所以说，神道成肉身就是神的灵石化在肉身，成为一个普通正常的人，来在人中间做工拯救人，这才是道成了肉身。我们明白了什么是道成肉身，也许有人还会问：我们听到有人见证主耶稣道成肉身回来了，怎么确定道成肉身的身份迎接到主呢？神的话告诉我们，考察这样的事也并不困难，但需要我们每个人先知道这样一个真理。既是道成肉身，就有神的实质；既是道成肉身，就有神的发表。神既道成肉身，就要带来他要做的工作；既是神道成肉身，就要发表神的琐事；既是道成肉身，就能带给人真理，赐给人生命，指给人道路。若不具备神实质的肉身，那就定归不是道成肉身的神了。这一点是确定无疑的。人要考察是否是神所道成的肉身，那就得从他所发表的性情与说话中来确定。也就是说，确定是否是神所道成的肉身。
或确定是否是真道，必须得从它的实质上来辨别。所以说，是不是神所道成的肉身，关键在乎其实质，做工、说话、性情等等更多的方面，并不在乎其外表。人若因为考察其外表而忽视了其实质，那就是人的愚昧无知了。从中我们看到，要认识确定是不是神道成肉身，不是根据其外表，因为基督外表是普通正常的人子。我们若没有寻求的心，不从基督的说话做工中来认识。就很难认识基督的神性实质，确定道成肉身的神的身份。所以，我们要想迎接道主，必须得考察他的做工、说话，看看他所发表的是不是真理，他发表的话语是不是神的性情与所有琐事的流露，看看他发表的真理与他的做工能不能拯救人。这样才能认识道成肉身的基督，才能迎接道主。就如主耶稣道成肉身来做工时，主耶稣所传的道，以及对人所提出的要求，都是真理，也都是神生命性情与所有琐事的流露。主耶稣所显的神迹，像平静风和海，让死人复活。五饼二鱼使五千人吃饱等神迹奇事，也都是神自己的权柄与能力的彰显。如果主耶稣没有神性实质，他能发表真理，做神自己的工作吗？当时那些寻求真理的人，就像彼得、约翰、马太、拿但业等人，就是从主耶稣的做工说话中。认出了他就是要来的弥赛亚，而跟随了主耶稣，得着了主的救恩。所以，末世我们要想迎接主的再来，认出幕后道成肉身的基督。当听到有人见证主耶稣回来了，就得考察他所发表的有无真理，能否做神自己的工作。能否发表神的性情与神的所有琐事？这样就能确定是不是道成肉身的基督，是不是主耶稣回来了。如今，整个世界只有全能神教会公开见证主已经回来了，就是道成肉身的全能神。神道成肉身，外表看是一个普通正常的人，但他具备神性的实质，能发表真理，做神自己的工作。我们若考察全能神的末世做工，便可得知，全能神发表了数百万字的话语，在主耶稣救赎工作的基础上，发表真理，做了审判从神家起手的工作。来彻底拯救人、洁净人，这正应验了主耶稣的预言。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。还有启示录二十二章十四节中预言的。那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。全能神发表的话语，不仅审判揭露了。
败坏人类的撒旦本性与败坏真相，还揭开了神六千年拯救人类经营计划的一切奥秘，以及神末世怎么做审判工作的，审判工作的必要性与重要意义，神三部做工的内幕与实质，还揭示了。人类抵挡神的撒旦性情与本性实质，给人类指明了最得洁净的路途，向人类显明了神的公义性情、神的所有所事以及神独一无二的权柄、能力等等。全能神的说话做工，完全显明了神自己的身份与实质。全能神就是神所道成的肉身。是幕后的基督。现在，全能神发表的话在肉身显现，以及神选民经历全能神话语的审判、刑罚、生命性情得变化的各种经历见证，都公布在了网上，供各国各方的人寻求考察。许多渴慕神显现的人，考察了全能神的说话做工后。看到全能神发表的话语都是真理，全能神审判刑罚的工作的确能拯救人、洁净人，都认定全能神就是主耶稣的再来，是道成肉身的基督，从而归回到了全能神的宝座前，跟上了羔羊的脚踪，附上了羔羊的婚宴。现在。神末世审判洁净的工作已经接近尾声，大灾难已经降临了。在这关键时刻，我们得多读读全能神的话语，看看全能神发表的话语是不是真理，是不是神的声音，这样才能迎接到主。如果我们凭着观念想象对待神的末世做工，忽略了。造成肉身的神性实质，那就很容易把基督当成一个普通的人对待，成为抵挡定罪基督的人，落入大灾难中哀哭切齿。